ஃபேன்ஸ் எல்லோருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தை இன்றைக்கி மிகப்பெரிய லெவலில் வெற்றியாக்கினது நீங்கள் தான் மெயின் ரீசன் ப்ரமோஷன் பிகினிங் ப்ரமோஷன்லேருந்து இன்றைய வரைக்கும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப அழகாக நீங்கள் இந்த படத்தை வந்து விமர்சனம் பண்ணியிருக்கீங்க அட் சேம் டைம் இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுத்து ஜியான் கிருஷ்ணகுமார் சார் அவர்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதில் வினோத்துங்கிற கதாபாத்திரம் பண்ணியிருந்தேன் அந்த விங்கர் கார டிரைவராக வந்திருந்தேன் ஸோ அந்த இன்டர்வல் பிளாக் எல்லாருமே மென்ஷன் பண்ணி எல்லாருமே சொல்லியிருந்தீங்க நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க விமர்சனத்தில் அட் சேம் டைம் தேட்டரில் படம் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே அந்த இன்டர்வல் பிளாக்கில் என்னை கூப்பிட்டு ஹக் பண்ணி கண்ணீர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கு முழு காரணம் டேரக்டர் ஜி என் கிருஷ்ணகுமார் சார் தான் அவர் அந்த இடத்துல எனக்கு ஒவ்வொரு செகண்டும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணி காட்டுறதுலாம் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த பாராட்டுக்கள் அனைத்தும் டேரக்டர் சார் தான் போய் செய்யணும் அட் சேம் டைம் இந்த படத்தோட வண்டிக்கு மெயின் காரணம் நம்ம ஆர்ஜி பாலாஜி சார் அவருக்கு இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு நன்றிகளும் பாராட்டுகளும் நான் கொடுத்துருக்கணும் நான் ஆசைப்படுறேன் காரணம் என்னென்னா சார் வந்து இது வரைக்கும் ரொம்ப ஃபன்னாக ஹியூமராக பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தாண்டி இந்த படத்தில் ரொம்ப சட்டில்டாக ரொம்ப மெச்சூர்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க நானும் ஃபஸ்ட்டு டே எனக்கு அவங்க என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க அது கதை ஃபுல்லாக தெரியாது ஸோ நானே எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் பார்த்தேன் என்ன நடக்க போகுது இந்த சூ கேஸ் இவர் என்ன பண்ண போகிறாங்க ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் பிகினிங் எனக்கு வந்துடுச்சு ஸோ என்கிட்ட கையில் வர வரைக்கும் எனக்கு அந்த கதை தெரியும் ஆனால் பட் அதுக்கு பிஃபோர் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது படம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேருந்தே எல்லாருமே சீட்டோட எஜ்ஜில் வந்துட்டாங்க ஹோல் ஆடியன்ஸும் வந்துட்டாங்க பிண்ட் ஆஃப் சைலன்ஸ் தேட்டரில் ஒருத்தரோட சவுண்டு இல்லை சின்ன சின்ன குழந்தைகள் சவுண்டு மட்டும் தான் கேட்டுச்சு அந்த அளவுக்கு சைலன்ஸாக பார்த்தாங்க காரணம் என்னென்னா ஆர்ஜி பாலாஜி சார் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அவர் மேலே வர வச்சிட்டாங்க அதுதான் மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக நான் காரணம் நான் ஆசை நினைக்கிறேன் அட் சேம் டைம் ஐஸ்வர்யா மேம் ரெண்டு பேருமே பயங்கரமாக காம்படிஷன் மாதிரி இருந்தது ரெண்டு பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸும் லுக்லே ரெண்டு பேருமே ரெண்டுமே அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் த்ரில்லர் அமேசிங்காக இருந்துச்சு ஓவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிகினிங்காக இருக்கட்டும் கிளைமேக்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் த்ரில்லிங்காகவே போனது அட் சேம் டைம் கிளைமேக்ஸோட அந்த கண்டென்ட் மெசேஜ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுதான் எல்லாருமே எல்லோரும் என்னை வந்து சொன்னாங்க அந்த மெசேஜ் வந்து ஒரு அழகான ஒரு கண்டென்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க த்ரில்லர் ஜெனரலில் ஸோ இந்த படத்தோட வெற்றிக்கு மெயின் காரணம் ஆர்ஜி பாலாஜி சாரும் மற்றும் ஜி என் கிருஷ்ணகுமார் சார் அவர்களுக்கும் அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும் அட் சேம் டைம் எனக்கு இந்த ஒரு பொறுப்பான ஒரு கதாபாத்திரத்தை கொடுத்த தயாரிப்பாளர் அவர் லக்ஷ்மண் சார் அவர்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னோடய கோ ஆர்டிஸ்ட் ரித்விகா மேமாக இருக்கட்டும் தமிழ் தமிழ் சாராக இருக்கட்டும் எல்லாேருக்கும் இந்த இடத்துல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் ரொம்ப ஒரு பொறுப்பான ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுத்தேன் கொடுத்தீங்க நான் எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியல பட் தேட்டரில் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் திரு விவேக் பிரசன்னா அவர்களை பேச அழைக்கிறது வணக்கம் ஒரு கதை நாயகன் அந்த கதையை வந்து மக்களுக்கு பிடித்தமான படமா இருக்கணும் அப்படின்னு அணுகும் போது அந்த நிமிடத்திலேயே வந்து அந்த படத்தோட வெற்றி வண்டி உறுதி ஆகிடும் அந்த மாதிரிதான் பாலாஜி பிரதர் நான் பாக்குறேன் ஒவ்வொரு படங்கள்லயுமே இந்த படத்திலையும் அவர் இந்த கதையை தேர்வு செய்த விதம் அதுக்காக அவர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நடிக்கும் போது கோ ஆக்டர்ஸ் கூட அவர் கோஆப்ரேட் பண்ண விதம் அவர் வந்து அந்த சீன்ஸ் எலிவேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோலாம் போராட்டிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஆன்ஸ்பாட்ல பார்த்துருக்கேன் தேங்க்யூ பாலாஜி பிரதர் அண்ட் மை டேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் நாள் அவர் மீட் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த படம் ஹிட் ஆக போகுதுன்னு எனக்கு அதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே அது ஒரு வைப் இருக்கும் இல்லை பார்க்குறப்பவே தோணும் சில விஷயம் அந்த மாதிரி தான் ரன் பேபி ரன் வந்து கதை கேட்ட நாள்லேருந்து வெற்றி உறுதியான ஒரு படமாக இருந்தது அது லக்ஷ்மன் சாரோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணுற இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் நம்மளுக்கு இருக்கும்போது அது தானாக எல்லாமே நடக்கும் அண்ட் லக்ஷ்மன் சார் அண்ட் வெங்கடேஷ் சார் ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அண்ட் மை டேரக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்படி ஒரு ரோல் கொடுத்ததுக்கு எல்லா கதாபாத்திரங்களுமே இந்த படத்துக்கு தேவையான பங்களிப்பு கொடுத்துட்டே போயிருக்கும் போது ஒரு ஒரு ஆணி வேறாக இருந்து பாலாஜி பிரதர் வந்து எல்லா கேரக்டரையும் ஆன வச்சு இந்த கதையை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட நுனி சீட்டில் உக்கார வச்சு பார்க்க வைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயமா இல்லை
படம் பார்த்து முடிச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுதான் வந்து ஒரு ஆக்டரா படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு ஆடியன்ஸோட பார்த்துட்டு வெளிவரப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் அதுதான் அண்ட் படத்துல பணி புரிந்த எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி அண்ட் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி பண்பலை இணையத்துல நண்பர்கள் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் ஆன நாள்ல இருந்து இன்னைக்கு போஸ்ட் ரிலீஸ்ல டெய்லி வர ரிவியூஸ் வந்து ஷேர் பண்ணி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து நீங்க தான் எல்லா படத்துக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் இல்லாம எதுவுமே சாத்தியம் இல்லை அதை மறுபடியும் வந்து நீங்க நிரூபிச்சிருக்கீங்க Thank you so much. Love you all. Thank you so much. First of all, the hero is the hero of R.J. Balaji. If you want to get a good idea, 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 you want to get a good idea. So, the team is Surya Kumar, who is in 360 degrees, who is in 460 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 degrees. திடீர்னு பார்த்தா எல்லா யூடியூப்லேயும் இவரோட இன்டர்வியூ இருக்கு இர்ஃபானோட ஃபுட் சேலஞ்ச் பண்றாரு இன்ஸ்டாகிராமில் விதவிதமா இன்டர்வியூஸ் பண்ணி ரீல்ஸா போடுறாரு அப்புறம் பார்த்தா கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரியில் பேசுறாரு பாரதி கம கண்ணம்மா சீரியலில் வந்து இவர் முடிச்சு வைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி டிகிரியில் வந்து படத்தை வந்து ப்ரமோட் பண்ணியிருக்கிறார் விளம்பரங்களின் விளம்பர தூதர் டூ கே கிட்ஸின் ஹூடி பாபா அன்பு அண்ணன் திரு ஆர் ஜே பாலாஜி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்த எல்லாருக்கும் முதல்ல நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்டேஜில் இருக்கிற என் படத்தோட டீம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லக்ஷ்மண் சார் ப்ரொடியூசர் சொன்ன மாதிரி தேங்க்ஸ் மீட் வந்து எதுக்கு அப்படின்றதுக்கான முதல் பார்ட் ஆஃப் த காரணம் சொன்னார் சார் என்னென்னா இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கும் இந்த படம் வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ண மாதிரி ரிலீஸ் ஆனதுக்கும் அது ரிலீஸ் ஆகி இப்போ இந்த ஒரு வாரம் ஆக போகுது ஸோ இதில் இந்த அளவுக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் கிடச்சிருக்கு போன வாரம்லாம் இன்ஃபேக்ட் எல்லா வாரமுமே சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்னஸ் தான் அவ்வளோ படங்கள் வருது அதை மீறி தேட்டருக்கு வர வைக்கிறாங்க வந்து பார்க்குறாங்க பார்த்தவங்களுக்கு பெரும்பான்மையாக பிடிச்சிருக்கு அதே மாதிரி ஃபேக்டாக என்ன அப்படின்னா போன வாரம் வந்த படங்களில் மண்டேலேருந்து சின்ன ஸ்க்ரீன்ஸ் நிறையா பெரிய தேட்டரில் ரன் பேபி ரன் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் மண்டேலேருந்தே வந்து பெரிய பெரிய ஸ்க்ரீன்ஸ் நாலு ஷோஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சங்கம் கமலாலெல்லாம் இப்போ மெயின் ஸ்க்ரீனில் ஃபோர் ஷோஸ் இப்போ போகுது அது ரொம்ப ஈஸியாக நடக்காது ஒரு மிட் சைஸ் படத்துக்கு பிவிஆர் அதுக்கப்புறம் பிவிஆரோட செயின்ஸ் ஆஃப் தேட்டர்ஸ் விஆர் மால்ல ஆகட்டும் இல்லை எஸ்கேப்பில் மெயின் ஸ்க்ரீன் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஃபோர் ஷோஸ் மெயின் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு நாங்கள் எங்கள் படத்து மேலே வச்ச நம்பிக்கை இந்த மக்களும் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கும் பார்க்கும்போது பிடிக்குது அப்படின்னு தெரியுது ஏன்னா பிகாஸ் ஒரு பெரிய மல்டிப்ளெக்ஸ்லாம் நாளைக்கு ஃப்ரைடே நாளைக்கு நிறைய படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஸ்டில் எங்களுக்கு பெரிய ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து இந்த படத்துக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆதரவுக்கான சான்று ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் சார் சொன்ன மாதிரி இவங்களுக்குலாம் நன்றி சொல்லணும்னா செகண்ட் பார்ட் என்னன்னா ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி படங்களுக்கு வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து காலையில் அஞ்சு மணிக்கே வந்து தேட்டர் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரசிகர்கள் வந்து பார்க்குற பெரிய ஸ்பெக்டக்கல் படம் கிடையாது இது வந்து ஒரு மிட் சைஸ் ஒரு த்ரில்லர் படம் படம் நல்லா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு பேச்சு வந்து அந்த பேச்சு பரவி அதுலேருந்து ஃபேமிலிஸோ யங் ஆடியன்ஸோ அடுத்த வாரம் வரணும் அப்படின்னா இதை நாங்கள் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்தோம் ஸோ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எஸ் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி ஆஸ் எ டீம் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணும்போது போன வாரம் ரிலீஸ் ஆன படங்களில் இருக்கிறதுலேயே அதிகமான ஸ்க்ரீன்ஸ் கிடைச்ச படம் நாங்கள் கிடையாது பட் இன்னைக்கு போன வாரம் ரிலீஸ் ஆன படங்களில் இருக்கிறதுலேயே அதிகமான ஸ்க்ரீன்ஸ்லையும் மெயின் ஸ்க்ரீன்ஸ்லையும் இன்ஃபேக்ட் நிறைய சென்டர்ஸில் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகலை ஏன்னா பொங்கல் படங்கள் ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்குன்னும் போது இந்த வாரம் அந்த மாதிரி புது புது சென்டர்ஸ்லேயும் ரன் பேபி ரன் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த வகையில் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி ஆஸ் அ டீம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இங்கே மீடியா இருக்காங்க ப்ரெஸ் இருக்காங்க அப்படின்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக வந்து ஐ திங்க் ஐ பின் பிளஸ்ட் த டீம் ஹேஸ் பின் பிளஸ்ட் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கடவுள் எங்கள் கிட்டே கைண்டாக இருக்காருந்தான் சொல்லணும் ஏன்னா நாங்கள் ஆரம்பிச்சும்போது த்ரில்லர் தேட்டருக்கு வருவாங்களா ஓடிடியில் பார்க்குற மக்கள் மழை மனசு இருக்கும்போது இது எப்படி தேட்டரில் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் இருந்தது அதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி இது ஃபாஸ்ட்டாக எல்லாமே கரெக்டாக நடந்தது அப்படின்னும் போதும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பிளான் பண்ண டைமில் ஷூட் பண்ணோம் பிளான் பண்ண டைமில் ப்ரோமோ அனௌன்ஸ் பண்ணோம் ரிலீஸ் வந்து பிப்ரவரி மூணு அப்படின்னும் போது அதுவும் நினச்ச மாதிரி நடந்தது ரிலீஸ்க்கு அப்புறமும் இப்போ நிறையா நல்ல
ஒரு பாயிண்டில் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த கிளப்பில் இருக்கிற டாப் டென் பிளேயர் ஏன் ஏஜ் கேட்டகரியில் எல்லாரையுமே நான் தோக்கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த கிளப்பில் இருக்கிற என்னோடய கோச் வந்து என்னை பயங்கர சந்தோஷமாக சூப்பர் இவன் தான் இந்த கிளப்புக்கு எல்லாமேன்ற மாதிரி இருக்கும்போது திடீர்னு எனக்கு ஏதோ தோணுச்சு எனக்கு அங்கே வளர்ந்தது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சார் கிட்ட போய் சொன்னேன் சார் இல்லை சார் நான் இதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது கோச்சிங் சென்டர் போகிறேன் அப்படி சொன்னேன் அவர் ஒரு மாதிரி டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டார் என்ன நீ இவ்வளோ நாள் இங்கே தானே இருந்தேன் நல்லா தானே விளையாடுற ஹலோ நல்லா தானே விளையாடுற அப்படின்னா இல்லை சார் இவ்வளோ தூரத்துக்கு எனக்கு இது கரெக்டாக இருந்தது இப்போ எல்லாருமே என்கிட்ட வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட்ஸுக்கு ஒரு நைன் பாயிண்ட்ஸ் டென் பாயிண்ட்ஸில் தோத்துடுறாங்க நான் இங்கேயே வந்து நான் ஜெயிச்சிட்டேன் ஜெயிச்சிட்டேன் சொல்கிறதுல எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இல்லை ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கோ அவுட் அண்ட் லேர்ன் மோர் இதோட ஒரு காம்படிட்டிவான ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து விளையாடணுன்ற ஒன்று அப்படின்னு இப்போ இந்த சார் வந்து கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டடாக தான் இருந்தார் அது என்னால் ரொம்ப ப்ரொசஸிவ் நான் எல்லா டீச்சர்ஸ்க்குமே வந்து செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி டீச்சர்ஸ் டேக்கு வந்து இப்போ வரைக்கும் மெசேஜ் அனுப்புவேன் விஷ் பண்ணி தேங்க்யூ எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததுக்குன்னு எல்லா வருஷமும் நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இது நடந்ததுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அவருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் டீச்சர்ஸ் டே அன்றைக்கி எனக்கு கால் பண்ணார் கால் பண்ணி அது வந்து இத்தனை நாள் நான் வந்து இது உங்ககிட்ட சொன்னதில் நான் சொல்கிறேன் யூ மேட் த ரைட் டிசிஷன் நீ அப்போ வெளில வந்தது தான் கரெக்டு அதுக்கு மேலே உனக்கு சொல்லி கொடுக்காங்க எனக்கு எதுவும் இல்லை நீ வெளில போனது தான் கரெக்டு நாங்கள் அதுக்கப்புறம் பேட்மிண்டன் கோச்சிங் எடுத்துக்கல அதே விஷயம் தான் இந்த ரன்பி வீரன் படம் சைன் பண்ணதுக்கும் காரணம் நான் என்னோடய கம்ஃபர்ட் ஜோனில் ஒரு மூணு படம் பண்ணேன் இதே ஜோனில் இப்படியே இருக்கலாம்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கூட இருந்திருக்கலாம் பட் இல்லை வெளியில் போனோம் வெளில போயிட்டு மற்றவங்க நம்மளை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும்னு நினச்சேன் அப்படி பார்த்தது வந்து இன்றைக்கி ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக காமெடியாக சிரிச்சுட்டு கத்தி லவுடாக எல்லா படத்துலேயும் அப்படி நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது மொத்த படத்துலேயும் நாலு பேஜ் தான் டைலாக் இருக்குது நான் நடிச்சிட்டேன் ஆனால் அதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்போது எல்லாருமே அதை சீம்லெஸ்ஸாக பார்க்குறாங்க அது அவங்களுக்கு புரியுது அண்ட் படத்தோடு ரிலேட் பண்ணுறாங்க படம் இன்றைக்கி நல்லா ஓடுது அப்படின்னும் போது அந்த முயற்சிக்கு எனக்கு கிடைச்ச ஒரு சர்டிஃபிகேட்டாக தான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ டு ஆல் த ஆடியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த படத்துக்கு சினிமாக்குள்ளேருந்து எந்த படத்துக்கும் இல்லாத அளவுக்கு எனக்கு லவ் கிடச்சிது பீட் கார்த்தி இந்த படத்தை விஷ் பண்ணதாகட்டும் ஜெயம் ரவி ஆர்யா கௌதம் கார்த்திக் விக்ரம் பிரபு பரத் நிறைய பேர் விஷ் பண்ணாங்க தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் தெம் என் ப்ரொடியூசர் ஆப்பியாக தான் அவர் சொன்னார் அடுத்ததாக படம் நாங்கள் இன்னும் எதுவும் கதெல்லாம் கேட்கல பட் ஆனால் லைக் இன்னொரு வாட்டி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ஐ பி வெரி ஹாப்பி எக்ஸ்ட்ராண்டரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அண்ட் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஆப்பியோட அடுத்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஆப்பியை இணைத்து தான் என்னோடய அடுத்த படம் ப்ரொடியூசர் ஐஸ்வரி கணேஷ் அங்கிள் வந்து மோதிரெல்லாம் போட்டிருக்காரு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஷால அவர்கிட்ட நான் சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து சொன்னேன் ஸோ ஐ திங்க் கால் ஆஃப் அஸ் அஸ் அ டீம் ஆர் வெரி ஹாப்பி அதுக்கு முக்கியமான காரணம் டைரக்டர் கிருஷ்ணகுமார் என்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ண அந்த படத்தை ப்ரொடியூசர் கிட்ட சொன்ன படத்தை அதே மாதிரி அதை எடுத்து கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஆல் த கோ ஆக்டர்ஸ் அது விவேக் பிரசன் ஆகட்டும் விஸ்வா ஆகட்டும் ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ் தமிழ் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ராதிகா மேம் ரெண்டு சீன் தான் படத்தில் வருவாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக அவங்க ஒரு மாதிரி ஒரு பெரிய நடிகை நடிச்சதுனால தான் அது கிடச்சிது அண்ட் இந்த படம் வந்து குறிப்பாக டெக்னீஷியன்ஸோட வெற்றின்னு சொல்லணும் இந்த படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் எங்கே இருக்கார் அவர் எடிட்டர் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் சாம் சி எஸ் அஸ் கிவன் இஸ் பெஸ்ட் அவருக்கு கேமராமேன் யூவாக்கு அண்ட் நான் சண்டை போட்டு ஐயனால் எவ்வளோ சண்டை போடுறான்றது மாதிரி இல்லாமல் நேச்சுரலாக இருக்குது சண்டை பரவாயில்ல ஒரு காமன் மேன் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் என்ன பண்ணுவானோ அப்படி தான் பண்ணியிருக்கார் ஆர்ஜே பாலாஜின்னு சொல்கிற பேர் வந்தது காரணம் அந்த சக்தி சரவணன் சன் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஸோ இந்த என்டையர் டெக்னிக்கல் டீமுக்கு என்னோடய நன்றி அண்ட் ஃபைனலி எல்லா படத்துக்குமே இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பெக்டக்கல் படமாக இல்லை ஒரு பெரிய ஸ்டார் படமாக இருந்தால் தான் உடனே கூட்டம் வருது மற்ற எல்லா படத்துக்கும் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த படத்துக்கு வி பின் பிளஸ்ட் வித் குட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ஸோ செகண்ட் வீக் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கோட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் அண்ட் ப்ரெஸ் மீடியா அண்ட் சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ட்விட்டர்லேயும் சரி இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ரொமோஷன் ஏன் பண்ணோம்னா எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு படம் இருக்குதுன்னு தெரிய வைக்கணும்னு பார்த்தோம் இப்போ படம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு படம் நல்லா இருக்குது பரவாயில்ல நல்லா இருக்குது ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு அந்த நல்ல ரிவ்யூஸ் இருக்குது ஸோ
நான் இது வரைக்கும் பண்ணதில் இந்த படத்தில் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு டைரக்டர் வந்து ஐ திங்க் இஸ் கன்வின்ஸ்ட் பீப்புள் தட் ஐ ஆம் தட் சத்யா டுடே இட்ஸ் அபவுட் ரன் பை வீ ரன் ஸோ மை டிசைர் ஆம்பிஷன் எவ்ரி திங் டு ஹாவ் அ கிரேட் செகண்ட் வீக் ஸோ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் ரன் பை வீ ரன் மேம் ஓ நீங்கள் என்ன பார்ட் சி பார்ட் டிலாம் கேட்குறீங்க ஆ எஸ் ஊர்வசி மேடம் ஐ ஆம் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் ஆக்டிங் வித் எனக்கு அவங்களுக்கும் வந்து ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு தோணும் ஸோ ஊர்வசி மேடம் தான் அந்த இது வரைக்கும் நான் நடிச்சதில் எனக்கு பெஸ்ட்டாக என் கூட நடிக்கும் போது ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஊர்வசி ஓகே சார் முதல் ஷோவே பேச்சு தமிழ் சினிமா அந்த அளவுக்கு போது காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க சார் இது நீங்கள் இந்த அளவுக்கு போதும் இல்லை நீங்கள் எயிட்டி த்ரீலேயே இது நடந்திருக்கும் நைன்டி செவன்லேயும் நடந்திருக்கும் இப்போது நடக்குது பட் பர்சனலி நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இன்றைக்கி ஏழு படம் வருது வந்து இதுக்கப்புறம் அப்படி தான் சார் இருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி இவ்வளோ ஸ்க்ரீன்ஸ் தான் இருக்குது ஆயிரம் ஸ்க்ரீன்ஸ் தான் இருக்குது அண்டு இவ்வளோ டைம் எல்லா பெரிய பண்டிகைக்கும் வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய படம் வரப்போகுதுன்னா மீதி இருக்கிற வாரங்களில் தான் இந்த படங்கள் வந்து பிரித்து வரணும் மிட் சைஸ் படங்கள் சின்ன படங்கள்லாம் பட் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா எடுத்துட்டோம் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோன்றது இல்லாமல் இது மாதிரி ஒரு படம் வருதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த நேரத்தில் நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா வீட்டில் ரிசேஷனுக்கு பண்ண ப்ரொமோஷன் போதும் இப்போ ரன்பீ வீரனுக்கு எங்கள் டீமோட பண்ண ப்ரொமோஷன் போதும் நிறையா மற்ற படங்கள் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க நிறைய ஆக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸும் வந்து எங்கிட்ட பேசியிருக்காங்க வேறு என்ன பண்ணலாம் எங்கள் படத்துக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இதை ஃப்ரெண்ட்லியாக நான் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் ஃபார் ப்ரொமோஷன் சினிமா ப்ரொமோஷன் சின்ன படங்களாகட்டும் மிட் சைஸ் படங்களாகட்டும் வித்தியாசமாக பண்ணி மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நான் எனக்கு வந்து இது வந்து நான் காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் நடிக்கிறேன் மற்ற வேலைகள் பண்ணுறேன் அது காசு சம்பாதிக்கிற நோக்கமாக இல்லாமல் படங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்னோடய டீமோட ஐ we are planning to start a promotional company to promote films in different ways so that adu makkala poi serum abindrathu so i think yeah padangalagatum anju padangalade ethana kuda release aanalo nambale eduthu poi sollala idu mari onnu varudhu abina audience kitta interest varadhu indha padathukku romba nalla periya blessing sudarshan host panna avaru sonna mari அவங்க டிவியில் சீரியல் பார்த்தாங்கன்னா நாங்கள் போய் எங்கே பாருங்கள் ரன் பேபி ரன் வருது அண்ணா ஆக அவங்க ஃபோனில் ஏதோ யூடியூப் பார்த்தாங்கன்னா எங்கே பாருங்கள் ரன் பேபி ரன் வருது அண்ணா ஐயோ இவன் தொல்லை தாங்கலான்னு இப்படி மேலே பார்த்தாங்கன்னா ஃபேனில் ரன் பேபி ரன்னு ஸ்டிக்கர் ஓட்டியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன் பண்ணது படத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சார் சார் ப்ரொமோஷனை தாண்டி இங்கே இங்கே ஹாய் பரத் ஒரு ப்ரொமோஷனை தாண்டி கண்டென்ட் அப்படின்றதுல வந்து யூ ஹாவ் கன்வின்ஷன் நீங்கள் அது கன்வின்ஸ் ஆனால் தான் யூ அத்த அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் அந்த ப்ரொமோஷன் ஸோ நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்து கான்சியஸாக இந்த டிசிஷன் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னும் போது அடுத்து தொடர்ச்சியாக என்ன மாதிரி பண்ண போகிறீங்க உங்களுடைய ஒரு என்னோட ஃபேவரட் டெரிட்டரி இது நான் இது உள்ளே ஸ்டிக்காக இப்போ அப்பப்போ வெளியே வந்து விளையாடிட்டு திருப்பி உள்ளே போவேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இல்லை ஜானஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இல்லை சார் நான் அப்படி பிளான் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து அந்த நேரத்தில் அந்த கதை கூட கனெக்ட் ஆகுது அந்த இந்த ரன்பை வீரன் வந்து எனக்கு கதை கேட்கும் போது பிடிச்சிது ரொம்ப உண்மையாக சொல்லணும்னா உலகத்தில் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் இந்த படத்தை எடுக்கலன்னு கிடையாது இதுக்கப்புறம் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு கிடையாது நார்மல் நல்ல த்ரில்லர் இது நல்ல டெக்னிக்கலாக எடுத்தால் படம் நல்லா வரும்ன்ற நம்பிக்கை இருந்தது ஸோ அது வந்து இன்றைக்கி தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும்போதும் எஸ் இதில் வந்து நிறையா கேள்வி வரலாம் ஏன் அந்த பொண்ணை வந்து காலையிலே இப்போ ஏமா இறங்க மா கீழே அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி படம் அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே முடிஞ்சிருக்கும் திடீர்னு திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்காங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பொண்ணு பக்கத்தில் இருக்காங்க பொண்ணு யாரோ ஒரு பொண்ணு ஏ யார் நீ இறங்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு பட் இது வந்து சினிமா வி ஹவ் டு ஸ்ட்ரெச் ஸ்க்ரீன் பிளே எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுறோம்னா இந்த படத்தில் வந்து எந்த கேள்வி மைண்டில் வந்தாலும் வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வரும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும்போது வராதுன்னு தான் நான் நம்பினேன் அது இன்றைக்கி நடந்திருக்கு ஸோ மக்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னும் போது இஸ் ப்ராபப்ளி இப்போ நான் அடுத்து ரெண்டு படங்கள் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஒரு படம் நடித்து முடிச்சுட்டு ஒரு படம் நடிக்க நடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் எல்லாமே வேறு வேறு மாதிரி படங்களாக இருக்கலாம் நம்ம திரும்பி டெரெக்ட் பண்ண வரும்போது இதுலேருந்து கிடைக்கிற நாலேஜ் வச்சு இதுலேருந்து கிடைக்கிற அனுபவத்தை வச்சு அது பண்ணலான்றது தான் இப்போதைக்கு ரொம்ப லாங் டேர்ம் பிளான் எதுவும் இல்லை பரத் எஸ் சார் அது உண்மை தான் சார்
மூவி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஐடியா இருக்கா ஆ இல்லை சார் நான் வந்து எப்போவுமே நான் ஒரு டேலண்ட் எனக்கு வந்து என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்னோடய டேலண்ட் தான் அதை வந்து அது அதுதான் என்னோடய ஒரே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எனக்கு வந்து எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது நார்மலாக வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது ஏடிஎம் கார்டில் காசு எடுத்து அதை செலவு பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு அனுபவம் வண்டி தான் இருக்குது எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறது தெரியாது பிடிக்காது எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து என் மூளை யூஸ் பண்ணி என்ன வேலை பண்ண முடியுமோ அதை ஒட்டி பண்ணுவேன் சார் இருந்துன்னா கொஞ்சோட்டு மூளை அதை வச்சு அவ்வளோதான் மூவி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஐடியா இல்லை சார் எஸ் என்ன சார் அது என்ன நீங்கள் மீன் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல இந்த படத்துலேயே நான் அடிக்கும் போது எனக்கு மாசாக தான் ஃபீல் ஆச்சு ஒரு ஓ அங்கே இருக்கீங்க ஒரு படத்தில் நாற்பது பேர் அடிப்பேனாவா இல்லை சார் அடிக்க மாட்டேன் இப்போதைக்கு யாரோ அடிக்க வரும்போது ஐயோ தொண்டையும் விட்றா அப்படின்ற மாதிரி ஃபைட் பண்ணதுனால நம்புற மாதிரி இருந்தது இந்த படத்துலேயே ஒரு அஞ்சு பேர் அடிச்சு தன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பிக்கை தன்மை இருந்திருக்காது இப்போதைக்கு அந்த ஐடியா இல்லை சார் எல்லாமே ஸ்லோவாக அந்த மாற்றம் வந்து மூஞ்சில் அடிக்கக்கூடாது அது ஸ்லோவாக வந்து மக்களுக்கு பழகிற மாதிரி இருக்குன்னு நினைப்பேன் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் நான் அதை பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதுக்கும் உலகம் தப்பிச்சுது அது அவர் கேட்டார் நான் சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டோம் என்ன கல்லுன்னு தெரில சார் ஆனால் பார்க்க நல்லா இருந்தது அதனால் ரெண்டரை கிலோ கேரட் சார் ரெண்டரை கிலோ ஊட்டியிலேருந்து வந்திருக்கு என்ன கல்லுலாம் தெரில சார் க்ரீன் கலர் கல் சுற்றி வந்து நல்லா மினுக்குது போடும்போது நல்லா இருந்தது சார் இல்லை அடுத்த படம் நான் நடித்தே முடிச்சிட்டேன் சார் அதனால் அட்வான்ஸ்க்காக இல்லை யூ இஸ் வெரி ஹாப்பி படம் ரன் பை விரன் நல்லா போகுது அதாவது நான் எந்த அளவுக்கு வந்து லக்ஷ்மன் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பேனோ அது மாதிரி அந்த அளவுக்கு அவரும் வந்து வெளியில் கேட்பார் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அதை சொல்லுவார் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக அப்பா படம் ரொம்ப நல்லா பண்ணுதான் அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டதாக அது ஸோ அன்பின் வெளிப்பாடு தான் தவிர இது அட்வான்ஸோ இல்லை தவணை முறையில் கொடுத்ததோ இல்லை சார் அது ஃபேவரட் குரல் வந்துருச்சுரா பின்னாடியிலேருந்து ஆ சீர்காழி சிவ சிதம்பரமே ஆ சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது எனக்கு இல்ல சார் அதெல்லாம் இல்லாததுனால இந்த படத்துல எந்த டீவியேஷனும் இல்ல படம் ஆரம்பிச்ச முதல் நிமிஷத்துல இருந்து கதை உள்ள போகுது அப்படின்றது அந்த படத்தோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த் இதுல நடுவில் ஒரு ரெண்டு பாட்டு வச்சிருந்தோம் இல்ல கொஞ்ச நேரம் லவ் பண்ற மாதிரி எல்லாம் வச்சிருந்தோம்னா அதனால வெளில போய் சாதாரணமா மக்களும் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த டீவியேஷன் இல்லாம நூல் பிடிச்ச மாதிரி இப்போ மலையாளத்துல வந்து இந்த படம் ஃபாத் ஃபாசில் வச்சு வந்திருந்தது அது மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம இங்கேயே பார்த்துட்டு அப்பா மலையாளத்துல எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னோ அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு மக்களும் வந்து நல்லா இருக்கு ரொம்ப நீட்டான ஒரு த்ரில்லர் அப்படின்னு சொன்னது காரணம் அந்த நீங்க சொன்ன அந்த லவ் பாட்டு அதெல்லாம் இதுல கம்மி பண்ணதுனால தான் நினைக்கிறேன் சார் அது தெரிஞ்சது சார் அது நல்லாவே தெரியுது நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து கேள்வி கேட்கும் போதும் அந்த இடத்துல நீங்க உங்களை உருவகப்படுத்தி பார்ப்பீங்கன்னு தெரியுது சார் ஓ இல்லை சார் இப்போதைக்கு அடுத்த படத்தை பற்றி எனக்கு பேசுகிறது எதுவும் இல்லை பட் ஆனால் இனிமேல் நான் வந்து ஏதாவது ரொமான்டிக் படம் கௌதம் மேனன் படம்லாம் பார்க்கும்போது உங்களை இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்கும் நானும் எனக்கு இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு எஸ் இல்லை சார் அது என்னோடய வேலைன்றதுனால நான் தான் கதை கேட்பேன் எனக்கு வந்து முதல்ல ஒரு நாலு பேர் கேட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு பேருக்கு பிடிக்கும் ரெண்டு பேருக்கு பிடிக்காது நாலு பேரில் ரெண்டு பேருக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது வந்திருப்பாங்க ஸோ அதனால் அது மாதிரி அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை சார் கதை கேட்குறது நான் தான் கேட்பேன் ஃபுல் கதையும் கேட்குறது நான் தான் கேட்பேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நான் பண்ணுறேன் பண்ணலாம் தாண்டி நான் அவ்வளோ மதிச்சு ரெண்டு மணி நேரம் கதை சொல்கிறாங்க மூணு மணி நேரம் சொல்கிறாங்கன்னா அதில் எனக்கு என்ன ஃபீட்பேக் இருக்கோ அதையும் நான் சொல்லிடுவேன் சார் ஸோ அவங்களுக்கும் அது பயனுள்ள தான் இருக்கணும்னு நினைப்பேன் வந்து <laughs> 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 அதே மாதிரி இப்போ டேரக்டர்ஸ் எடுத்தால் ஏ எல் விஜய் அவர் கூட நான் அஞ்சு படம் வேலை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வேலை பண்ணவங்களுடைய திரும்பி திரும்பி வேலை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம நல்ல வேலை பண்ணிட்டோம்னா அதை எடுத்து பிரேக் பண்ணணும் நம்ம சமையல் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க திரும்பி நம்ம கிட்ட வருவாங்க எனக்கு யார்கிட்டையும் போயிட்டு என்னை வச்சு படம் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறதோ இல்லை ஜி நம்ம ஒன்று பண்ணலாமான்றதோ பிடிக்காது நம்ம சமையல் வேலை பண்ணிடுவோம் அவங்களே வருவாங்க நம்ம கிட்டேன்றது ஸோ அதுதான் இந்த படத்தோட எனக்கு பெரிய கிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நார்மலாக வந்து ஒழுங்காக போல இல்லை சும்மா ஒரு
ஸோ லக்ஷ்மண் சார் அந்த அவர் கூட வெங்கடேஷ்வர் ரெண்டு பேருமே வந்து ரெகுலராக என்கிட்ட பேசிட்டு தான் இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் ஆல்ரெடி ரெண்டு கதை அவங்களுக்கு எனக்காக கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐ திங்க் அதுதான் பெரிய கிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன் அது மீதி ஏதாவது கிஃப்ட் கிடச்சுன்னா அதையும் இப்படி வந்து காட்டுறோம் ஓகே இல்லை சார் நான் அது அது அந்த இருந்து போன அந்த வீட்டில் விசேஷம் தேங்க்ஸ் மீட்லேயே அந்த விஷயம் வந்து நான் சொல்லிட்டேன் இந்த வாட்டி ஆறு மாதம் கழிச்சு இன்டர்வியூ கொடுத்தனால அதை கேட்டாங்க பட் அதோட அது அவ்வளோதான் சார் நான் வந்து அந்த அந்த டாபிக் வச்சு இந்த இடத்துலையும் பேசணும்னு எனக்கு எதுவும் இல்லை அது கதை சொன்னேன் கதை சொல்லி முடிச்சாச்சு இப்போ நான் அதுக்கப்புறம் படங்கள் நடிக்க வந்துட்டேன் ஸோ அதனால் அதை பற்றி அதுக்கப்புறம் பேசுறதுக்கு எதுவும் இல்லை சார் நான் ஆல்ரெடி இயக்குனர் ஆகி ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை சார் அது கடவுள் அமைக்கிறது தான் அது ஓகே சார் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் லன்ச் அண்ட் ரொம்ப நன்றி வந்து எல்லாருக்கும் அண்ட் மறுபடியும் சொல்கிறோம் செகண்ட் வீக் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் கண்டெக்ட் செய்யுங்க ஆ என்னாச்சு முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டேன் சார் தெரியும் எனக்கு பசிக்கிறதா ஒன்று மணி ஓகே தேங்க்யூ வீக் சோம் சேவ் பாய் நன்றி தேங்க்யூ